W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poznamy szybowiec, który nie dość, że łączy w sobie wszystkie możliwe technologie materiałowe, to jeszcze jest dwumiejscowym jednosterem. Bohaterem odcinka jest SZD40X Halny. Pod koniec lat 60. okazało się, że nie ma tak naprawdę na świecie wielu udanych szybowców wyczynowych dwumiejscowych. Więc w szybowcowym zakładzie doświadczalnym rozpoczęto pracę nad zbudowaniem takiego szybowca. Początkowo planowano przerobienie Zefira na dwumiejscowy szybowiec, ale okazało się to niemożliwe, więc zapadła decyzja, że trzeba zaprojektować szybowiec od nowa. Szybowiec był projektowany przez zespół pod kierownictwem Władysława Okarmusa. Co ciekawe, zdarzył się w tamtym czasie wypadek, na skutek którego zniszczony został szybowiec Zephyr 4 i został on zniszczony w tak nietypowy sposób, że nie naruszone pozostały jego skrzydła, a zniszczony został kadłub, w związku z czym skrzydła te stały się punktem wyjścia. Dorobiono do nich dwumiejscową kabinę, belkę ogonową i usterzenie i w ten sposób miał powstać nowy szybowiec. Problemem stało się to, że skrzydła z Zephira w tej dwumiejscowej konstrukcji okazały się dość mocno obciążone, zatem trzeba było zmienić ich konstrukcję, zmienić ich profil. Może właśnie nie zmienić ich konstrukcję, tylko zmienić profil nie ingerując w tę konstrukcję. I tutaj inżynierowie zastanawiali się jak to zrobić. Trzeba było nadbudować z balsy nosek profilu, trzeba było przedłużyć te skrzydła do rozpiętości 20 metrów, i nadać im nieco inny kształt. Z pomocą przyszedł tutaj znany twórca profili lotniczych, Richard Epler. Po dodaniu balsowych elementów, za laminowaniu ich powstało nowe skrzydło. Górna powierzchnia laminatowego poszycia służyła zarazem jako zawias dla klap. Szybowiec otrzymał klapy, które były typu szybkościowego, mogły być wychylane do góry i do dołu i mogły być one również sprzęgane z lotkami. Problemem technologicznym większym niż zmiana profilu skrzydła okazało się to, że w nowym szybowcu skrzydło musi mieć skos do przodu, natomiast w zefirze było ono umieszczone, nazwijmy to prostopadle do kadłuba. Zatem nagłowili się nad tym konstruktorzy, aby zmienić takie szczęki, które obejmowały okucia i mocowały skrzydła do kadłuba. Finalnie udało się uzyskać skrzydła o dobrym profilu, które zachowały zdolność zefira do efektywnych przeskoków, przelotów pomiędzy kominami termicznymi, a zarazem pozwoliły szybowcowi na krążenie na nieco niższej prędkości, dlatego że ten szybowiec halny ważył do 610 kg, zatem jego powierzchnia nośna była dość mocno obciążona. Zastosowanie skosu do przodu rozwiązało wszystkie problemy i tak oto skrzydła Zefira zaadoptowano do szybowca dwumiejscowego. Pozostała kwestia kadłuba i usterzenia. W kadłubie wykorzystano kabinę laminatową, która była skonstruowana wykorzystując doświadczenia z szybowców wyczynowych serii Jantar. Ta kabina była dwumiejscowa. Za miejscem pilota przechodziła ona w taką wewnętrzną kratownicę, która łączyła skrzydła z podwoziem głównym, a następnie była duralowa belka ogonowa. Wykorzystano tu belkę metalową z obawy przed niedostateczną wytrzymałością podobnej belki wykonanej z laminatu. Metalowa belka przechodziła w metalowy statecznik pionowy, na którym w układzie T był statecznik poziomy o konstrukcji laminatowej, jak również laminatowy był ster kierunku. Zatem mamy laminat, drewno i metal, wszystko w jednym szybowcu. Największą ciekawostką szybowca halny była kabina pilota. Pilot zajmował tylne miejsce, miał tam wszystkie potrzebne przyrządy, natomiast kabina przednia była tak naprawdę pustym miejscem do siedzenia. Ona wygląda wręcz jak niewyposażona kabina niedokończonego szybowca. Pasażer zajmujący tę kabinę miał tylko pasy, wyjście do instalacji tlenowej i dźwignię do otwierania owiewki. Jeżeli nie zajmował miejsca pasażer, to można tam było zainstalować aparaturę badawczą. Szybowiec halny został wyprodukowany w jednym egzemplarzu. Widać to po niektórych jego detalach. Jednym z nich jest owiewka, oszklenie kabiny, która mimo, że ma dość pokaźne rozmiary, nie jest konstrukcją stworzoną, zaprojektowaną dla szybowca halny, tylko jest to y, oszklenie 
zbudowane ze złączenia dwóch dostępnych już oszkleń. One chyba są od Bociana, jeśli ktoś ma lepsze dane na ten temat, niech powie. I te dwie owiewki, powiedzmy, że od Bociana zostały tyłami ze sobą sklejone i w ten sposób powstało jedno duże oszklenie. Ono nie jest perfekcyjne aerodynamicznie, ani optycznie za, przez to, ale jest to całkowicie odejmowana owiewka, bez żadnych zawiasów, taka duża, spora konstrukcja. Jeżeli popatrzymy na tablicę przyrządów, zobaczymy prędkościomierz. Prędkościomierze w szybowcach mają i w samolotach mają namalowane takie kolorowe kreski, które oznaczają tam prędkość nieprzekraczalną, zakres normalnej prędkości, zakres prędkości, którą można wykorzystać do akrobacji, do otwarcia klap. Różne rzeczy tam są zaznaczane takimi właśnie kolorami czerwonym, żółtym, zielonym, białym. I jeżeli szybowiec czy samolot jest projektowany seryjnie, no to również seryjnie do niego produkowane są prędkościomierze. Natomiast tutaj mamy prędkościomierz uniwersalny i farbą na jego oszkleniu są namalowane zakresy prędkości. To jest rzecz typowa dla statków powietrznych niskoseryjnych. Drugim ciekawym przyrządem jest wariometr. Wariometr w halnym jest 1. Jest to wariometr o zmiennej skali. Do 4 metrów na sekundę, jak widać, ta skala jest szersza, a następnie ona się zacieśnia. Również troszkę inaczej jest on wyskalowany, jeżeli chodzi o noszenia i o duszenia. Oczywiście duszenia niepotrzebne nam są wskazane z aż tak dużą precyzją jak noszenia w szybowcu. Halny został oblatany dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia w 1972 roku na lotnisku w Aleksandrowicach. Oblotu dokonał pilot fabryczny Zdzisław Bylok i wydał on opinię, że ten szybowiec jest zadowalający w pilotażu, jego właściwości są dobre. Nie zmienia to faktu, że charakterystyka pilotażowa była trudna, to był szybowiec wymagający, więc początkowo tylko najbardziej doświadczeni piloci i członkowie kadry narodowej mieli zgodę na wykonywanie lotów tym szybowcem. On wymagał dość silnej termiki, żeby wykorzystać jego właściwości, a jego doskonałość maksymalna wynosiła 43. Halny użytkowany był do lat 90. Obecnie znajduje się w Gliwicach w kolekcji szybowców zabytkowych, którymi opiekuje się tamtejszy mechanik Witold Nowak. Tutaj jest link do mojej wizyty w Gliwicach, gdzie miałem okazję z panem Witoldem porozmawiać i różne szybowce, w tym m.in. Halnego, obejrzeć. Pozostawiam Was z tabelą rekordów, które zostały przez polskich pilotów i polskie pilotki ustanowione na szybowcu SZD40X Halny. O kolejnych szybowcach, m.in. tych, które widziałem w Gliwicach, będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba. Tyle na ten tydzień. Dziękuję za uwagę i dziękuję za przekroczenie 400 subskrypcji kanału Zabytki Nieba. Cześć!